welcome back to my channel. Please don't forget to click the subscribe and the bell button para updated kayo sa mga bagong videos ko. For today's video, pag-aaralan natin ang lesson 1 ng Minano ni Hongo or ng Basic Japanese Language Book. But before that, disclaimer lang guys, hindi po ako native Japanese or hindi po ako half Filipino, half Japanese. Hindi rin po ako sensei and hindi rin ako fluent magsalita ng Japanese language or ng Nihongo. Ako po ay tumira lamang sa Japan at nagtrabaho ng tatlong taon at nag-self-study. Pero syempre, bago ako mag-self-study sa Japan for 3 years, nag-aral din muna ako sa Philippines na almost 5 months para sa basic Japanese language which is yung Minnano ni Hongo book na lesson 1 to 25 and meron din kaming advanced class na hanggang lesson 30. And after that, ako rin po ay nag-training ng 3 weeks sa Japan sa isang Kenshu Center or training center doon para sa lifestyle at sa iba pang mga vocabularies at sa iba pang culture ng Japanese. Yun yung mga tinuro nila sa amin doon for 3 weeks bago nila kami i-deploy sa isang company. And ako rin po ay nakapasa ng JLPT N3 level. Kaya medyo confident naman po ako na maituro sa inyo or ma-discuss yung Minnano ni Hongo book. If ever po na meron mang mali sa pronunciation ko or sa paliwanag or may maling spelling man po or kung ano mang mapapansin nyo na mali at gusto nyong i-correct or gusto nyong i-confirm, welcome po kayo. Pwede po kayong mag-comment sa baba para po sa next video ma correct ko or may paliwanag ng maayos. I'm welcome po for any correction or feedback. Thank you so much! Para po sa simple presentation natin mamaya, gagamit po ako ng romaji at ng katakana. Ano nga ba yun? Ang Japanese meron silang tatlong characters na ginagamit sa pagsusulat. Ito yung katakana, hiragana, and kanji. Yung hiragana, yun po yung para sa native words, native language net nila na meron sila. Yung katakana, ginagamit po nila yun para sa mga foreign language or foreign words like name ng hindi naman Japanese tulad ng mga Filipino names ginagamit nila yung katakana character and yung kanji character naman originated siya sa China or Chinese character po yun ang romaji hindi po nila character ginagamit lang po natin ang romaji para sa mga foreigner na kagaya natin Ginagamit nila yon para madaling maintindihan, madaling mabasa ng mga foreigner na hindi marunong magbasa na Japanese characters. Yung romaji, yung po yung simple alphabet na ginagamit natin sa mga spelling, ginagamit ng uh, mga Americans, ng Filipinos, at ng iba pang Asian countries para sa spelling. So, mamaya, mas maipapaliwanag ko sa inyo pag nakita nyo na yung simple presentation. So, let's start! <laughs> For our lesson 1 vocabularies, we have I means watashi. We, watashi tachi. You, anata. That person, ano hito. Sa lower lesson, ano hito, yung spelling. Pero kapag ginagamit na natin siya sa higher lesson, natututunan na natin yung pronunciation ng Japanese. So, pino ang pronunciation nila para sa ano ito, usually ano ito. Ladies and gentlemen, all of you or everyone means minasan. The spelling is minasan, but sometimes yung pronunciation nila is minasan. Nagkakaroon ng G sa dulo. Mr. Miss or Mrs. It means san. S-A-N. Ginagamit nila to bilang pagbibigay galang sa mga taong hindi pa nila kilala or first time lang nilang nakilala. Sa mga mas may edad sa kanila or bilang pagrespeto. Pero minsan kapag kaibigan na nila, hindi na sila gumagamit. Tinatawag na lang nila sa 
normal na pangalan. Halimbawa, ako, tatawagin nila ako, hindi pa nila ako kilala or first time pa lang naming nagkita. Ang tawag nila sa akin ay Rosa Sang. So, katulad ng Mina Sang, usually, sa dulok, ang pronunciation nila is with G, Mina Sang or Sang. Pero sa mga beginners pa lang, pwede nyong i-practice yung San. Tawagin nyo yung nanay nyo, dagtungan nyo ng San, something like that, para hindi kayo malito sa spelling. Kasi kapag bago pa lang kayo, pinractice nyo na yung pronunciation ng native Japanese, may hirapan naman kayo sa spelling, lalo na kung magtitake kayo ng JLPT exam. Chan. Ang chan naman, ginagamit siya sa mga batang babae. Kapag tinatawag nila yung mga batang babae, hindi sila gumagamit ng san. Dahil yung san, para siya sa mga adult. Kaya miss, mister, and missis. So sa mga batang babae, ginagamit nila ay chan. Halimbawa, si Hello Kitty. Tinatawag nilang Kitty Chan. Suffix iyon para sa mga batang babae. At para naman sa mga batang lalaki, ang suffix na ginagamit nila ay kun. Sa mga anak nila, ginagamit nila yon dinadagdagan nila ng kun, halimbawa Ken Kun. Ang suffix naman na ginagamit para sa nationality ay Jin. Yung name ng country, pag dinugtungan mo ng Jin, magiging nationality na yon Halimbawa, ang... Amerika sa kanila ay Amerika din, pero iba ang spelling. Ah, nakakataka na yun. Ngayon, pag dinagdagan mo yun ng gene, ginawa mong America gene, magiging American. Means, tao na yun. Nationality na. Sa mga Filipino naman, ang Philippines sa katakana or sa Japanese ay Philippine. Kapag dinagdagan mo ng gene, ito ay magiging Philippine gene, meaning Filipino. Teacher or instructor, but not used when referring to one's own job. Ito ay ang sensei. Minsan, ginagamit din nila ang sensei, hindi lang sa mga instructor na nagtuturo sa kanila, kundi pati sa mga doktor na naggagamot sa kanila. So, yung sensei, ginagamit din minsan sa mga abogado or attorney. Hindi lang siya para sa mga instructor or teacher. Kinagamit siya sa mga taong usually nakakatulong or nagtuturo sa kanila, nagagamot, parang ganon. Ang teacher at instructor naman na referring to one's own job ay tinatawag na Kyoshi. Kung mapapansin nyo, sa spelling natin merong u sa gitna, Kyoushi. Pero sa Japanese, hindi nila si binabanggit na kyo ushi. Hindi sila ganun mag-pronounce. Ginagawa nilang prolong yung u. Magiging kyoshi. Pinapahaba nila yung o. Instead na basahin kyo ushi, ang basa nila ay kyoshi. Student means gakusei. Gakusei. Company employee means kaisha in. Employee means siya in. Bank employee, ginko in. Kung mapapansin nyo, mayroong ulit prolong, ginko in. Medical doctor, isha. Researcher or scholar, ken kyu siya. Engineer, engineer. Kung mapapansin nyo, yung engineer nila ay katakana. University means daigaku. Hospital means byo-in. Electricity means denki. Dare means who. But yung polite equivalent nito is donata. Sai means years old. So, ginagamit nila to para sabihin kung ilang taon na sila. Dinudugtong nila dun sa edad nila. Halimbawa, magpapakilala ako sa inyo. Watashi wa rozu desu. Niju hasai desu. So, yung niju hasai is the 28 plus sai means years old. Meaning, 28 years old. Nansai means how old. So, incomplete yon ng... How old are you? Kapag sasabihin mong how old are you, dapat ang sasabihin mo ay nansay desu ka? 
Pero meron pang mas polite way ng pagsasabi noon. O ikutsu. Mas magalang, o ikutsu desu ka? Yes means hi. So pag narinig niyo sila, hi, sinasabi nila is yes. Iye means no. Excuse me, but when you want to say something to someone, pwede mo tong gamitin. Halimbawa, bago ka pa lang sa Japan, sa tren hindi mo alam paano magbayad. Pwede mo tong maging introduction kapag magtatanong ka. Shitsuri desu ga? Then, idugtong mo na yung gusto mong sabihin. Sa English, it means, excuse me, but... O namay wa? Ito, impolite to. So, hindi ko ina-advise to na gamitin nyo kapag magtatanong kayo ng pangalan ng isang tao na hindi nyo pakilala. Kasi yung English na is, may I have your name? So, kung magtatanong kayo ng pangalan, since hindi nyo pakilala, mas magandang, mas maging polite kayo. Kaya, ang gamitin nyo na lang ay... O na may wanan deska, kompletuhin nyo yung sentence pattern para mas polite kayong pakinggan. Hajime mashite. Ang basa ay hajime mashite. Pero practice nyo na rin yung mabilis. Hajime mashite. Kasi kapag nag-self-introduction kayo, ito yung usual na ginagamit. Ito yung ginagamit sa pagpapakilala. Meaning, how do you do? Or, nice to meet you. Parang ganon. Kaya, mas maganda ma-practice nyo na yung mabilis na pagbabasa nito. Yung hajime mashite instead of hajime mashite. Mamaya pagkatapos natin i-discuss yung vocabulary, tuturuan ko kayo kung paano ang self-introduction. Simple self-introduction. Para kapag may nakilala kayong Japanese or kayo yung nakabisita sa Japan, pwede nyo magamit. Dozo, yoroshiku, onegai shimasu. Or dozo, yoroshiku, onegai tashimasu. Usually, ginagamit to sa last paragraph, last sentence to ng sinasabi mo. Kapag nagpapakilala ka, ito yung last na sinasabi. Kapag may email ka, ito din yung last na sentence na mababasa. So, yung meaning nito is, please to meet you or nice to meet you. Or, ma- yun yung pinakamagalang na way. Kung medyo close mo naman yung kausap mo, pwede mo namang sabihin, Yoroshiko, anigay shimasu. Tatanggalin mo na yung dozo. Kochira wa blank des. So meaning, this is Mr. Blank or this is Miss Blank. Ito ay ginagamit kapag nagpapakilala ka. Halimbawa, meron kang kausap na kaibigan mo. And then dumating yung isa mo pang kaibigan at hindi sila magkakilala. Gusto mong ipakilala yung isa mong kaibigan dun sa kausap mo na kaibigan mo. Pwede mo tong gamitin. Kochira wa Rozo des. Or, kochira wa rozu sang des. Para mas polite. Kara kimashita. Ginagamit naman to kapag sinasabi mo kung saan ka nakatera. Or saan ka galing. It means, I came from. For example, ako ay nakatera dati sa Cavite. Taga Cavite po ako. So, pag nagpapakilala ko, pag nagsiself-introduction ako sa harap ng Japanese, ang sinasabi ko ay, Kabite karakimashita. Yung sunod na ipapakita ko sa inyo ay list ng iba't ibang mga countries. And yun yung mga katakanan spelling. USA, America. UK or United Kingdom, Igirisu. India, Indo. Indonesia, Indonesia. Kung mapapansin nyo, almost same yung pronunciation. Kankoku or Korea. Yung kankoku o korea, meron silang kanji na ginagamit. Kaya ang nilagay ko ay hiragana. Thai means Thailand. China means chugoku. So yung chugoku, of course, dahil doon originated yung kanji. So meron din ang Japanese na kanji para sa chugoku. Kaya ang nilagay ko po ay hiragana. Para madali niyong mabasa para sa mga beginners. Germany, Dowitsu. Japan, Nihon. Of course, syempre, Japanese language, meron silang kanji. Kaya ang nilagay ko ai hiragana. France, Furansu. Brazil, Burajiru. Italy, Italia. Iran, Iran.
Egypt, Egipoto. Australia, Osutoraria. Canada, Canada. Saudi Arabia, Saudi Arabia. Singapore, Singapore. Spain, Spain. Philippines, Philippines. Vietnam, Betonamu. Malaysia, Malaysia. Mexico, Mexico. Russia, Russia. So, ayan lahat ang ating mga vocabularies para sa lesson 1 ng Minano ni Hongo. Kung meron po kayong mga tanong, pwede niyong i-comment sa baba. At, yun po palang mga bansa na ibinigay ko sa inyo. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag dinugtungan nyo ng gene, magiging nationality. And kapag dinugtungan nyo naman ng go, magiging language. Example, Nihon, country yun. Pag dinugtungan mo ng gene, magiging Nihon Jin, meaning nationality ng Japanese. Kapag naman yung Nihon, pinalitan mo ng go, o dinugtungan mo ng go, magiging Nihongo, meaning Japanese language. Ang naiiba lang po ay yung sa English. So, hindi po siya usual na America Go. Ang sa English ay Ego, para sa English language. So, guys, sana may natutunan kayo sa lesson 1 na na-discuss ko sa mga vocabularies. Kung nahihirapan po kayong kabisaduhin, of course, habang dinidiscuss natin ngayon, pwede nyo yung i-take note. Pwede kayo mag-provide ng isang notebook para po sa Japanese lesson nyo or para sa mga vocabularies, para sa grammar, para po konti-konti kapag meron kayong time, pwede nyo kabisaduhin or pwede nyo ma-review. Konnichiwa! Hajime mashite! Watashi wa rozu desu! 28歳で旅で歩きました。日本語能力試験の3級をご確認しました。どうぞよろしくお願いいたします。So guys, ganun yung simpleng pagpapakilala sa Japanese. Of course, greetings muna, konnichiwa, or hello means hello or good afternoon. Or kung gusto nyong good morning, ohayou gozaimasu, or good evening, konbanwa. Pagpaaralan natin yan sa mga susunod pang araw. So, yun. Then, next, yung pangalan nyo. Pinaikli ko na lang. Nickname ko lang. Then, next is yung gusto nyo sabihin. So, sinabi ko sa inyo yung age ko and kung saan ako galing. Kasi, yun yung na covered ng lesson 1 vocabularies natin para ma-practice nyo din. And then, yung last... Sentence is dozo yoroshiko onegai tashimas. So ganun yung simpleng pagpapakilala. Sana ma-practice nyo at sana makakatulong po sa inyo yung dinuskus natin today. Salamat sa panonood. Bye. See you next time.